Arkadaşlar merhaba. Yine daha önceki bir videomuz vardı. Biz aslında burada aracılık yapıyoruz. Kendim sağlık teknikeriyim. Bazı ilk yardım yöntemlerinden bahsetmiştik sizlere. E bununla beraber bal arıları soktuğunda neler yapmalıyız? İğnesini bize en zarar vermeyecek şekilde nasıl çıkartabiliriz? Ve daha sonrasında nasıl bir yöntem izlemeliyiz diye onu göstermiştik. Tabi bazı arkadaşlar bizim aracılık yaptığımızı ve bu yönde birçok videolar çektiğimizi bilmediği için bizden bazı isteklerde bulundular. İşte eşek arılarına da sokturabilir misiniz? O zaman ne yapabiliriz gibilerinde bazı yardım talepleri de oldu. Kimisi güzel yorumlarla, kimisi de biraz farklı tavırlarla. Bizim işimiz sadece insanla, hayvanlara yardım etmek. Değerli arkadaşlar ben bir doğa severim. Bununla beraber mantarlarla, bitkilerle de ilgileniyorum. Ve ilgi alanında zehirli böcekler var, bal arıları var. Arkadaşlar burada birkaç husus var. Örneğin bize sorulmuştu çakı olmasa nasıl çıkaracağız? Bir önceki videomuzda çakı ile çıkarmıştık. Beraberinde arılarımızı öldürüyoruz yazık değil mi diye birçok sorular, birçok eleştiriler geldi. Değerli arkadaşlar bir kolonide yaklaşık 100 bine yakın arı bulunmakta. Bunları Cenab-ı Hak bize fayda sağlasın diye yaratmış. Bunlardan biri de bal arılarında bulunan o güzel zehir. Değerli arkadaşlar birçok firma bu zehiri ham madde olarak ilaç firmaları üretiyor. Ve ilaç sanayinde romantizmal hastalıklarda yine kalp sağlığına, şeker, tansiyon hatta Alzheimer hastalığında da tedavilerinde de kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin adı da tüm dünyada apiterapi olarak geçiyor. Sizler de apiterapi diye yazdığında görebileceksiniz. Arkadaşlar yine kovanımızda bakın şurada da sarı arılar. Yani siz bunlara eşek arısı diyorsunuz ama bunların gerçek adı Vespa'dır. Yani yerli ismi de sarı carıdır. Hatta meşhur bazı e, motosikletler var. Onlar ilk bu arının sesini çıkardığı için de o markayla isim anılmıştır. Değerli arkadaşlar bu Vespa'lar bal arılarından farklıdır. Hatta tüm yaban arıları farklıdır. Bu arıların temel özelliği değerli arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle iğneleri kalmıyor. Bu bütün yaban arıları için geçerlidir. Onların valf denilen V şeklinde bir çıkıntısı var ve iğneleri bitişik ve iğnelerinde çeper yok. Yani balık koltası için bir gibi bir çeper yok. Defalarca kez iğnesini batırabilirler ve zehirini enjekte edebilirler. Ve bal arılarından farklı olarak değerli arkadaşlar bu araların üretmiş olduğu petek selülozdan yani kağıttan üretiyorlar. Değerli arkadaşlar Bakın bunlar işçi arılar. Bunlardan yine bir tanesini beraber hep beraber şöyle alalım. Bakın şöyle tutalım. Evet şu anda alıyoruz bir tane. Bakın şöyle yavaşça. Şöyle evet bunu aldık. Değerli arkadaşlar bunları normalde buzdolabında 5 derecede soğukta tuttukları zaman bu bal arıları kısmi bir felç geçiriyor. Ve geçirdikleri bu kısmi felçten sonra da tedavi uygulanabiliyor. Bakın şöyle göstereceğim şuradan. Evet. Bakın şu an iğnesini batırdı. Bakın. Şu an kesesini bırakıyor. Evet. Şu an kesesini bana buraya bıraktı. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an bu arımızı şöyle elimi de sabitleyeceğim. Şu anda sıkıp sıkıp bırakıyor. Kas yapısından oluşuyor çok küçük ve zehrini enjekte ediyor. Evet bu bir tedavi değerli arkadaşlar bizlerin zamanla antikorumuz oluştuğu için çünkü biz arıcılıkla uğraşıyoruz birçok kez arı zehirine maruz kaldığımız için biz pek bunun kötü olduğunu hissetmiyoruz bakın şöyle evet bunların birçok çıkarma yöntemi var Arkadaşlar tutup çıkardığımızda kesedeki bütün zehir içine akacak. Onun yerine ne yapıyoruz? Bakın şu yönde kazıyarak çıkarıyoruz. Yanımızda bir çakı varsa çakıyla ama bize en çok sorulan sorulardan biri yanımızda çakı yoksa ne yapacağız denmişti. 
Onun yerine bakın şöyle küçük bir dal parçası da bu işi görecektir. Bakın hemen çıktı. Bakın iğnesi de burada. Şöyle göstereyim. Evet şu anda parlıyor. Arkadaşlar bu iğne çıktıktan sonra panik yapmamak ve aslında bu işin en güzel tedavi yöntemi ise amonyak sürmek. Amonyak bulamıyorsak şuradaki alternatifleri şöyle gözden geçirelim. Güzel bir ada çayı sterilize edecektir. Ceviz yaprağı, sarı kantoron bunlar sterilize edecektir. Yine bizler bulunduğumuz bölgede arıcılık yaptığımız için arkadaşlar kendimiz bizden yana olmasa da misafir bazı arkadaşlar gelirse ve bunlarda alerjik bir reaksiyon söz konusu olmasın diye şöyle bir hap bulunduruyoruz. Tüm eczanelere gittiğinizde bir hap istiyorum arı sokmaları için dediğinizde bu hapı size vereceklerdir. Evet bu ise Abil Dekort değerli arkadaşlar. Bizler yine çok sayıda arı baktığımız için yanımızda enjektörle bulunuyoruz. Bizler bazı ilk yardım yöntemlerinden de bahsetmiştik. Bir abartılı bulanlar olmuştu. Ya öyle olur mu? İşte öyle ilk yardım olur mu? Ama bizler için en tehlikeli durum ağızdan sokma yöntemi değerli arkadaşlar. Eğer arılar ağzımızdan soktuğu zaman bu bizim için çok büyük bir risk. Çünkü yutağımızı tıkadığı zaman nefes alamıyoruz. Bizler bunlar için bazı manevralar var. Bunları ileri teknik kendimiz ilk yardım eğitimi aldığımız için ileri teknik bilgilerle vermiştik. Ama bazı arkadaşlar abartılı bulmuşlardı. Arkadaşlar ilk uygulamamız gereken soğuk tampon şişmemesi için. Tabi bizde herhangi bir şişlik söz konusu değil. Çünkü biz birçok defa bu şekilde maruz kaldığımız için vücut antikor oluşturmuş. Soğuk bir baskı uygulayabiliriz. Yine yorumlarda çamur diyor. Çamuru pek tavsiye etmiyorum. Bazı mikroplar bulaşmasın diye. Çünkü toprakta tetanoz mikrobu da var. Açık bir yere oluştuğu için problem olabiliyor. Onun yerine arkadaşlar bakın şöyle bunu sürebilirsiniz. Bu ada çayıdır. Steril olsun. Yine sarı kantoronu bu şekilde sürebiliriz. Yine ceviz yaprağını da bu şekilde sürebilirsiniz. Evet. Metal bastırmak iyi gelebiliyor. Ee, soğuk olduğu için. Bazı arkadaşlar en çok yoğurttan avantajlı. Yoğurt sürüyoruz diyorlar. O da soğuk olduğu için aslında çok faydalı. Soğuk vücuda iyi geldiği için. Arkadaşlar her arı sokacak diye bir şey yok. Mesela bakın şurada da Bizlerden ısrarla istenmişti. Şöyle çok güzel bir şekilde yakalayabilirsek bakalım. Biraz yakalamak da problemli. Evet tuttuk. Bakın bunlar Vespa. Şu anda sokmak istiyor bakın. Şöyle. Bu Vespaların şöyle bakın tırnağımın üzerine göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın iğnesini şu an bana sokmaya çalışıyor burada. Bakın batırmaya çalışıyor ama yapamıyor. Şöyle iğne yapısını göstereceğim. Bakın nasıl batırmaya çalışıyor defalarca kez ama tırnağımdan geldiği için batıramıyor. Evet. Şöyle bir kez daha göstereyim. Bakın. Şöyle yeşilde de deneyelim. Evet. Şöyle. Bakın defalarca kez batırmak istiyor. İğnesini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an nereye denk gelirse bütün gücüyle bana saldırıyor. Haklı olarak tabii ki. Bunlarda iğne yok değerli arkadaşlar. Batırdığı zaman canımıza sağlam yakabiliyor. Fakat e, defalarca kez sokabiliyor. Bakın şu an birçok defa sokuyor şu an aslında bana. Evet bakın. Evet. Evet. Şu an. E bakın iğnesini ne kadar net görebildiğinizi bilemiyorum ama. Bunlar bal mumu üretmiyor değerli arkadaşlar. Bu arılar Bal mumundan hariç şöyle petek yapısını gösterirsek seliloz. Bakın orada da göreceksiniz. Selilozdan yani kağıttan üretiyorlar yuvalarını. Ve etçildir değerli arkadaşlar. Bazen hatta bizim bu işçi arıların yavrularını çalıyorlar. Ve yavrularına kendi yavrularını yedirerek besliyorlar. Değerli arkadaşlar bakın şöyle. Kendime de bu şekilde batıracak şimdi. Bakın şöyle göstereyim. Evet şu an bir vuruş yaptı. Evet, tatlı bir acısını hissediyorum. Evet, şu an tekrar yaptı bakın. Şu an tekrardan. Evet, şu an birçok kez bana vuruşunu yapıyor şu an. Bakın, şöyle şu anda tekrar tekrar vuruşunu yapıyor. Evet, bir kez daha gösteriyorum. Bakın, şu an tekrardan başardı. Evet, şu anda acısını hissedebiliyorum. 
Evet. Tabi bizim vücudumuz antikor oluşturduğu için çok büyük sorun olmuyor. Bakın bir kez daha şöyle gö göstereceğim. Bakın. Evet. Şu an her defasında orada bakın tekrar şöyle. Evet. Şu an tekrar yaptı. Bizim vücudumuz bunlara bir bağışıklık sistemi kazandırdı. Bakın. Şöyle gösteriyorum. Bunlar Vespa. Yani sarıcı arı, eşek arı değerli arkadaşlar. Şu an kurtulmak istiyor. Ve kurtulmak isteyip defalarca kez tekrardan tekrardan sokmak istiyor. Bakın bir kez daha göstereyim. Evet, çok küçük acılarını hissediyorum şu an. Bizim alışkan alışkınlık yaşadığımız için. Evet. Arkadaşlar yazık değil mi? Onları öldürdünüz. Yazık değil mi? Diye sorular soruldu. Tekrar ediyorum. Bir kovanda 100 bine yakın arı var. Ve her gün 1500 kadar arı doğuyor. Ve her gün 1500 kadar zaten kovanda arı ölüyor. Değerli arkadaşlar arıların ömrü 45-50 gün. Zaten bu beni sokan arıların 5 günlük ömrü falan kalmıştı. Bunlar da bizim için bir şifa, bizim için bir fayda sağlıyor. Yani öyle düşünüldüğü gibi değil. Evet değerli arkadaşlarımıza bunu göstermek istedim. Bunu şimdi bırakıp eğer yakalayabilirsem başka bir tane daha yakalayacağım şuradan. Evet bakın bir tane daha yakaladım. Şöyle görmenizi istiyorum. İğnesini görebiliyorsunuz mu? Bakın. Şurada harika bir çeperini çıkardı. Bu daha da güzel bir çeper çıkardı şurada. Beyazda göstereyim. Bakın iğnesine şöyle. Bakın ucunda iğnesini görebiliyorsunuz herhalde. Evet. Müthiş. Evet. Evet. Bakın şu anda bunu da bu şekilde birçok kez bastırıyor şu anda. Bakın. Evet. E şu an hafif bir çok hafif bir canımız yanıyor ama o düşünüldüğü gibi değil. Evet. Şurada bir tane daha var. Onu da alabilirsem. Bizler için sarıcı arıdan çok talep gelmişti gösterelim diye. Bakın bu tarafa kaçtı bizi görünce. Şu an tabii kendi yuvasını muhafaza etmek istiyor. Kendi yuvasına tekrardan bunları bırakacağız. Evet. Normalde bizi arıdan kaçarız ama gördüğünüz gibi bu sefer arı bizden kaçıyor. <gülüyor> bizi anladı. Evet. Bakın bu sefer ayağından yakaladım. Şöyle. Evet. Bakın şöyle göstereyim. İğnesini bakın. İğne yapısına bakın. Şöyle. Defalarca kez sokuyor şu an. Evet. Şöyle bakın. Tırnağımdan. Evet, şu anda tekrardan buna deniyorum. Bakın. Şöyle. Evet. Tatlı bir acı. Tatlı bir acı hissediyorum. Değerli arkadaşlar. Aynı zamanda Vespalar. Yani bu arılar ağız yapısı vardır. Bal arıları gibi değildir. Bunların ağız yapıları ısırabilir de aynı zamanda. Az önce beni ısırdı. Ağzıyla da ısırdı. Bakın şöyle göstereyim. Ağzıyla da ısırdığını görmenizi istiyorum. Bakın. Hem iğnesiyle hem de ağzıyla şu anda çok tatlı bir canım yanıyor ama çok da değil. Bakın. Evet sarıcı arıların yuvası bahsettiğim gibi selülozdan yapılıyor. Bakın burada yavruları var. Tekrardan ben geri bırakacağım onları. Bunlar kağıttan yapılıyor. Ağızlarında küçük şu kütükleri çiğneye çiğneye değerli arkadaşlar bu altı genleri yapıyorlar. Etçildirler değerli arkadaşlar. Evet. Sıra geldi tekrardan bizim bal arılarına. Ben tabii onları daha çok seviyorum. Bunlar benim için çok özeller. Arkadaşlar bazı sorular var. Bütün hepsi sokar mı diye. Bakın mesela şu araya bakın. Bu işçi arıda değerli arkadaşlar iğne yoktur. Bakın şöyle izleyin. Evet bunlar erkek arı. Bunlarda iğne yok arkadaşlar. Bakın bir daha gösteriyorum. Tabi sizler denemeyin. Yanlışlıkla bir sorun yaşayabilirsiniz. Bizler arılar üzerine çalışmalar yaptığımız için ve arıcılık yaptığımız için bu bilgiye sahibiz. Yine arıcılar da bilirler bu bilgiyi. Bakın tekrardan göstereceğim. Şöyle. Evet bunlar erkek arı. 
Bakın bunlar da iğne yok arkadaşlar. Bunlar hiçbir şey yapmaz. Arkadaşlar ilki ardım çok önemli. Dediğim gibi bizim yapmamız gereken şu. Arı soktuğunda onu en güzel yöntem panik yapmadan yavaşça çıkarmak. Daha sonrasında ise işlemimiz sıralamalarımız şu olmalı. Soğuk uygulaması yapmalıyız. Amonyak varsa en güzeli o. Ama yoksa soğuk tampon. Ağızdan sokulduysak hemen arkadaşımız olur, eşimiz olur, dostumuz olur. Derhal değerli arkadaşlar buz emdirmeliyiz. Buz yoksa bir marketten aklınıza bulunsun hemen dondurma alın ve dondurma yedirin değerli arkadaşlar. Bir diğer konu. Ağızdan sokulduğu zaman insanın nefes borusu kapanıyor. Ve bizim bir ilk yardım videomuz vardı. Orada demiştik ki şuranın yani Adem elması denilen boğumun hemen altından şurada bu çok ileri bir teknik değerli arkadaşlar. İşte bize çok eleştiri geldi. Ya öyle ilk yardım olur mu? Çok tehlikeli. Bu öyle bir şey olmaz. Arkadaşlar maalesef yerde yatan arkadaşınızı çırpınarak boğazınız boğazını tutmuş. Nefes alamıyor bir şekilde. Görürseniz başka hiçbir çareniz yok. Tabii ki bu bir süreç. Tabii ki bu bir tehlikeli. İlk yardım eğitimi almanız lazım. Hatta buradan herkesin muhakkak ilk yardım eğitimi almasını rica ediyorum. Bu hayat kurtarır çevremizdekilerle. İki boğum arasında çakı ile delip kalemi sokup nefes almasını sağlayabiliriz. Çok önemli tekniklerden bahsettik. Tabi e, sosyal medya, medya ortamı biraz tuhaf. İşi biraz tiye alanlar oldu. Dalgaya alanlar da oldu ama bunlar hayat kurtaran önlemler. Arkadaşlar biz böceklerden korkmuyoruz. Onları çok seviyoruz. Onlar da bizleri çok seviyor. Bakın hepsi birbirinden güzel. Değerli arkadaşlar bunlar bizim geleceğimiz. Bunlar arı polinasyonu insanlığın devamını sağlamakta. Arılar insanlığın hizmetine sunulmuş müthiş canlılar. Allah'ın bir lütfu değerli arkadaşlar. Bal arılarına daima sahip çıkalım. Onlara özenle bakalım. Hatta imkanınız varsa arılıklara gidin. Arıları tanımaya çalışın. Onları sevmeye çalışın. Bitkilerden, doğalardan, doğadan kopmayın değerli arkadaşlar. Burada şöyle sizler için göstermek istedim. Bazı daha e, ne olabilir diye bakıyorum. Bir ana arımız vardı. Hızla bakıyorum. Eğer onu da görebilirsem sizin için. Bir ana arı nasıl olur? Onu da göstermek istiyorum. Bu arada erkek arıyı gösterdik. İşçi arıyı da sizlere gösterdik. Evet. Bakın ana arımız burada ama çok kenarlarda geziyor değerli arkadaşlar. İnşallah size şöyle onu açığa çıkarabilirim. Bakın şurada. Ana arımız burada bakın. Bakın ana arımız bu kenarlarda geziyor. Şöyle biraz ortaları alalım. Evet şu. Arkadaşlar bu bizim ana arımız. Bir kovanda bir tane ana arı olur ve yaymış olduğu koku feromondur. Arılar bizlerim her şeyimiz. Arkadaşlar bize kızacaktır ama bakın şurada küçük küçük kurçuklar görecekler. Onlar larvalar. İnsan sağlığı içinde bir şifadır değerli arkadaşlar bu larvalar. Bakın şöyle bir tanesini sizin için aldım. Yüksek protein var. Bunun erkek arı larvalarında erkeklerin Doğur, erkeklerin istek arttırıcı, afrodüzek etkisini arttırıyor. Kadınlarda da yumurtlama kabiliyetini arttırıyor. Kısırlık içinde birebirdir ve çok lezzetlidir, proteindir ve büyük bir şifa kaynağıdır. Tadı da çok güzel. Çok güzel bir tadı var. Ee, bana kimse kızmasın. Arılar insanlık için bir hizmettir değerli arkadaşlar. Benim onları sevdiğim kadar beni eleştirenler arıları sevmiyordur. Onlar bizim her şeyimiz. Evet. Hep beraber Kızlarımızla beraber size teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.